Hari ini adalah suatu hari bersejarah bagi DAP Kerana buat kali pertama kita buat uh, Ubah TV Iaitu uh, suatu internet TV yang kita uh, menggunakan server diri sendiri uh, Saya rasa ini adalah uh, suatu usaha untuk menggunakan kebebasan yang ada dalam internet yang tidak ada dalam sistem kebebasan atau sistem akbar Malaysia supaya kita dapat pecah monopoli uh, akbar oleh Barisan Nasional di mana semua media masa utama dikuasai oleh Barisan Nasional uh, khususnya TV TV dia nak bagi us 10 minit ingat 10 minit sudah cukup untuk bukti ada kebebasan akbar tapi selama lima tahun dia kuasa habis lima tahun bagi sepuluh minit saya rasa itu yang kita terpaksa bergantung kepada diri sendiri kerana kita tak mau hanya ada sepuluh minit punya kebebasan dan ini sepuluh minit pun bukan secara secara langsung tapi pre-recorded dan kita rasa kebebasan akhbar haruslah menjadi budaya kita kebebasan maklumat haruslah jadi budaya kita dan kebebasan untuk diberitahu atau uh, untuk mendapat berita benar itu harus menjadi budaya kita semua. Dan keputusan uh, Datuk Rais Yatim, Menteri Penerangan uh, atau Komunikasi yang hanya nak berikan 10 minit, saya rasa menghina demokrasi, menghina proses wilayah dan menghina Kebebasan maklumat dan abah Dan oleh itu ditolak habis oleh DAP dan Pakatan Rakyat Kerana kebebasan bukanlah seperti uh, yang dianggap oleh Menteri Penerangan 10 minit 10 minit boleh buat apa? Mungkin boleh masak mi segera sajalah Selain daripada masak mi segera Apa lagi dalam 10 minit kita boleh buat So itulah yang kita rasa demokrasi bukanlah macam ni segera tapi harus diamalkan sepanjang masa dan kita tak minta 10 minit yang kita minta ialah hak untuk menjawab kita tak diberikan hak untuk menjawab sepanjang masa bila kita difitnah bila kita dicerca bila kita dicaci dengan tuduhan-tuduhan uh, yang tidak berasas kita tak diberi langsung untuk jawab semua pun itu fitnah adalah pausu sama sekali. So di sini saya rasa uh, DAP terpaksa bergantung kepada Ubah TV ini supaya kita boleh mulakan satu usaha untuk pecah monopoli fitnah Barisan Nasional. We must break the monopoly of lies and distortion by BN supaya sekurang-kurangnya ada perspektif yang lain, ada ruang untuk memberikan pandangan kita, perspektif kita dan yang penting sekali supaya kebenaran dapatlah ditegakkan saya nak komen tentang itu kenyataan yang dibuat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri tentang Tan Dha Putra itu film yang uh, tidak dibenarkan ditayangkan secara umum tetapi dibenarkan ditayangkan secara uh, tertutup lah, atau private screening Actually, Standa Putra is a racist film. It's a racist film because it it it, it wants to incite uh, racial hatred based on false facts and manufactured events. Now, I'm disappointed that Kosu Kud, even though he's a minister. He says there's nothing wrong if uh, you have a private screening, even though it cannot, even though public screenings are banned, but private screenings are okay. Private screenings, in a sense, that is only open to invited guests. If public screening is banned, but private screenings are okay, because it's only to invited guests. Next time, if you have a porno video film, public screening banned, but private screening okay. Yeah. What type of logic is Ko Sukun talking about? I know that this is your final days as minister, but please, 
end it by talking so talk by talking sense and logic. Don't talk nonsense. Thank you.